Tapos, ha? Naku! Ano sa isda pala? Tabi nga riyan. Eh, Nana Rosa, huwag ko kayong matataranta. Naku, iba paano? Maray pa trabahong di tapos. Yan si Nasosima kasi, napakabagal. Walang inatubag kundi iwi kalandian. Eh, kung gusto niyo, Nana Rosa, ako na lang ho magpapanjik ng almusal ni Senyor. Ako na lang ho titingin sa kanya. Nasisira ba ang ulo mo, bata ka? Labing-anim pa lamang ako, at apat na punta o na ngayon. Yan ang trabaho ko tuwing umaga, tuwing alas sais. Ako tinatawagan ni Senyor. Baka masyak siya kung ikong bumungad sa kanya ngayong araw na ito. Tsaka, bakit nandito ka pa? Pumunta ka sa kusina, tulungan mo si Sose, matulungan mo mag-decorate ng swimming pool. Mga plorera, lagyan mo na sariwang bulaklak. Baka dumating na si Senyorito Aldrin. Opa. Ha? Opa. Teka. Teka nga muna. Bakit ka ba nakakulorete? Maganda na, Rosa. Nako, bawas-bawasan mo yan. At baka makita ka ni Senyorito Aldrin, sabihin ng mga katulong dito yung mga bailarina. <laughs> bawasan mo yan. Buenas, Rosa. Eh, maaga yata kayong bumangon. At nahuli yata ng 10 minutos ang panikmurita ngayong umaga, ha? Eh, kasi ho eh, natataranta ako eh. Natutuwa ako at pagkaraan ng limang taon eh, babalik din dito ang inyong apo. Ang tunay at kaisa-isa kong apong lalaki. Ang akala ko ay hindi na ako pagbibigyan ni Aldrin. Senorito Aldrin, welcome home. Kung alam ko lang, Jeffrey, kung sinabi mo sa akin nung sa effort pa lang tayo, hindi na ako nagpahatid sa'yo. Aldrin, sumusunod lang ako sa instruction sa lolo mo. Ibalik mo na lang kaya ako. Aldrin, please, nakikiusap ako. Kailangan makita ka muna ni Senor. Actually, there's a surprise party for you. It's a big celebration. Shit. Talagang mahal na mahal niyo ang apo ninyo si Aldrin, senyor. Talo pa ang pistang bayan nito, ah. Ingrande ang pasalubong. Tonya, nena. Mas malaki ang gagawin nating handaan sa kasal nilang dalawa ni Agatha. Ay, ha? Senyor, nakatitiyak ba naman kayong makikilala pa ng inyong apo ang aking anak? Por que no? Eh, darating ko ba talaga si Aldrin, senyor Griego? Aba, o, iha. Katatawag lang sa akin ang isa sa mga tauhang kong pinasundok sa kanya. Palagay ko darating naman ngayon. Habang hinintay natin sila, would you care to take something? Nauuhaw lang ako, senyor. Ah? Jenna? Con su permiso. Inumin nga? Oh, kumusta mabangon ka sa'yo? Ano sana? po yun, ma'am? Oh, Oo, iha, maligay. Magchachambing eh. Ang sabi ko sa'yo, inumin lang. Yung malamig ah, at namihan mong yelo.
home. You still remember me? I'm Agatha. Agatha Villadolid. Hi. My mom. Hi. Hi. I want to see you. Senor, what's this all about? A welcome party for you. I have to go to Manila. Excuse me. Senorito? Senorito? Get out! Guapo nga! Suplado naman! Ayoko na sa kanya. Jeffrey. Ano masabi siya ni Eldrin? Ano raw ang gagawin niya sa Manila? Mabel, ako ang iyong kuya Aldrin. Limang taon tayong hindi nakikita, pero alam kong nakikilala mo pa ako. Ah. Mabel, look here. Oh. Sulat mo sa akin ito nung nasa stage pa ako. Pakinggan mo, ah. Dear Kuya Aldrin, the best thing has happened to me this summer. I'm madly in love, but I can't tell you his name yet. I met him during my vacation in Batangas. Mabel, please, Mabel, gagaling ka. Umuwi na ako. Mabel, umuwi na ako dahil sa'yo. Kailangan gumaling ka. Kailangan niya magpahinga. Nurse, ipasok mo na siya. Ngayon lang ako nagkaroon ng clue kung bakit nagkaganyan ang iyong kapatid. What do you mean, Dr. Palma? Mukhang malaking kinalaman ng pag-ibig sa kasong ito. Anyway, kailangan natin ng tsaga. Does she become hysterical? Violent? <laughs> Hindi. She's in a catatonic state, though. We give her constant medication para makatulog siya na mabuti. Kung magsasalita lamang siya, it's during her waking hours. That makes things easier for me. Kailangan ba niya ng operasyon? You mean lobotomy? No, of course not. Mas malaking pangalid na hindi bumalik ang kanyang normal na pag-iisip. Your grandfather suggested lobotomy. Did you know that? Aldrin. Isa ka bang tunay na Griego? Sagutin mo ako, Aldrin. Anak ako ng inyong anak. Isa kang tunay na Griego, pero bakit hindi ka umasal bilang isang Griego? Bakit? Dahil iniwanan ko ang inyong mga bisita kanina. Napahiya ako. Yun ang importante sa inyo. Ang sarili. Dahil kayo ang Diyos dito. Kayo ang hari ng kapangyarihan dito. Kayo ang may hawak ng lahat ng buhay dito. Kayo ang tinitingala ng lahat ng kasosyo ninyo sa negosyo. Kaya kailangan di kayo mapaya. Kung gusto niyo magpista, kailangan magpista ang lahat. Kapag kayo tatawa, kailangan tatawa rin lahat. Ano ba talaga ikinagalit mo sa akin, Aldrin? Akala ko ba'y nagkaintindihan na tayo? Limang taon kang nagtago at umiwas sa akin. Ang lahat ng sulat na ipinadala ko sa'yo ay binasura mo. Nang mamatay ang iyong papa at mama, nailibing sila nang hindi mo nalaman dahil sa sarili mong kagagawan. Ibinasura mo ang telegramang ipinadala ko sa'yo. Pagkatapos nang malaman mo ang nangyari sa'yo, mga magulang, ako ang sinisimo. Pinagbintangan mo kahit wala kang pinangahawakang katibayan. Kung talagang ayaw mo na ako'y galang, Aldrin, bakit ka pa umuwi rito? Dahil sa aking kapatid, senyor, si Mabel lamang ang dahilan. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit siya nagkaganon. Sa madaling salita, wala akong halaga sa'yo. Kasi yun lang itakwil kita. Kasi yun lang bawi ko ang aking apelyido. Bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili, Aldrin. Kailangan mo ako. 
Kailangan ako ng kapatid mo. At huwag mong itatanggi yan. Kailangan ninyo magkapatid ang aking pangalan. Umasal ka bilang isang Griego, konyo. Oh, dali mo ito kay Aldrin. Pag-ingatan mo, ha? Opo, Nana Rosa. Jenna, timplado na yan. Ah. Opo. Ano yan? Eh, sabi ho ni na Rosa. Hindi ako nagugutom. Eto ho, o juice na lang ho. Sabi nga Yoko eh. Ibaba mo! Kainin mo! Inumin mo! You clumsy! Tira mo yung ginawa mo sa akin! Tira mo! Ako sa Mario Joseph, Diyos ko. Bakit ba? Bakit? Wala. I'm sorry. I'm sorry. Ayan. Wala nito sa Amerika. Eh, senyorito, hindi naman ganyan na ugali mo na umalis ka dito, ah. Nagbabago ang lahat, Nana Rosa. Tao, ugali. Nagtataka nga ako. Bakit ang lolo lang hindi nagbabago? Senyorito naman. Bakit, Nana Rosa? Bakit gano'n ang lolo? Eh, eh, ewan ko. Talagang totoo ang sinabi niya. Kailangan mo siya. Mabuti na lang naisipan mong bumalik dito sa Pilipinas. Nabalitaan kong hirap na hirap ka raw sa paghahanap buhay sa States. Nag-waiter ka pa raw. At saka nag-diswaser. Kudyos ko naman, senyorito. Malaya ako, Nana Rosa. Kung di lang naman dahil kay Mabel, hindi nyo na ako makikita rito. Nana Rosa, may nalalaman ba kayo tungkol sa nangyari kay Mabel? Ha? Ay, naku, senyorito. E -e Ewan ko, anak. Eh, e naririto ka na rin lang. Tutal, hindi ka naman pinagtatabuyan ng iyong lolo. Eh, alisin mo na yung galit sa katawan mo. Pati ba naman yung mga katulong kong alaga dito sa bahay eh? Pinapatulan mo. Eh, hindi ko naman ako sinasadya. Eh, hindi na ako maulit yung ginawa ko. Ah, mabuti naman. Naku, bago ko na pahinto sa pag-iyak si Jenna. Jenna? Nakalimutan mo na ba si Jenna? Sa lahat ng mga katulong dito, siyang malapit sa kapatid mo. Hindi ba, pareho sila ng edad. Palagi sila magkalaro noong araw. At masasabing, siya ang matalik na kaibigan ng kapatid mo. Nana Rosa, sa palagay ninyo may nalalaman si Jenna tungkol sa nangyari kay Mabel? Ha? E ewan ko. Nana Rosa, napuna ko kanina pa. Bakit puro ewan ko ang sagot niyo sa mga tanong ko? Ewan ko. Anong? Ah, eh, senyorito, wala ho akong ginagawang masama. Nanghihiram lang naman ho ako ng libro eh. Hindi ho kasi ako makatulog, kaya ho gusto kong magbasa. Ikaw yung... Ikaw nga! Ako nga ho, senyorito. Ako nga ho si Jenna. Yun hong nakabuho sa inyo ng juice kanina. Eh, wag na ho kayong magalit sa akin. Hindi ko naman ho sinasadya eh. Hindi ako sa'yo nagalit. Eh, makikiupo lang ho. O bakit? Ano nangyari? Masakit ba? O, oh, teka. 
Dito ba? Dito? Masakit pa? Salamat ho, senyorito. Biography? Gusto ko lang naman hong lumawak ang aking nalalaman eh. Kasi ho, tapos lang ho ako ng high school. Tsaka hindi naman ho bawal at tsaka masama ang self-improvement, di ho ba? Ikaw yung... Ako nga ho, senyorito. Ako ho yung inampo ni na Rosa mula ho nang mamatay ang aking ina. Si Milagros del Rosario, isa rin ho siyang katulong dito nung buhay pa ho ang inyong papa at mama. Nung umalis ako rito, you were only 14. Ako nga ho, senyorito. Ako yung payat at pangit. Ang ganda mo ngayon, Jenna. Ay, yung madaldal na... Ang best friend ni Mabel. Nung bago siya magkasakit, pinagbawalan ako ng inyong lolo na lumapit sa inyong kapatid. Ang alila raw ho ay para lamang sa mga kapwa alila. Okay na mo na yan. Ayaw mo? Anong gusto mo? Sabi mo sa akin para dadalhin ko pagbalik ko rito. Talagang babalik na ako sa States. Pero... Alam kong gagaling ka, Mabel. Titiisin ko lang yung matanda. Pag magaling ka na, siya kaan lang tayo alis. Lalayo tayo, Mabel. Lalayas tayong dalawa. Mabel? Alam mo ba ako? Ah, uh, sir, kailangan ako niya magpahinga. Paano, Aldrin? Itutuloy mo yung plano mo dalhin sa state si Mabel? Well, may konting pagbabagong nangyari, Doc. I'm not going back to the States again. I thought you weren't satisfied with what's going on here. Aldrin, ginagawa namin lahat ang makakaya namin. Tama ka, Doc. Kung magsasalita lamang ang aking kapatid. Kung malalaman lamang natin ang pangalan ng sinabi niyang boyfriend sa uling sulat niya sa'yo noon. Kung makikilala lamang natin siya, Aldrin. Kung makikilala lamang ako ng aking kapatid. Napakatigas ng ulo mo, Asures. Maliwanag ang gusto ko. Bibilhin ko ang kumpanya. Ayoko ng merger. Sige, Asures. Yan ang sabihin mo sa kanila. Marami ng merger sa poder ko, konyo. Sige. Ah. Oh. Kumusta ka na ngayon, Iho? I'm all right now. Good. Malabig na bang iyong ulo? Lumubog na ba ang mga sungay mo, Aldrin? Hindi kita pinakilaman itong mga ilang araw. Dahil gusto kong makapag-isip-isip ka tungkol sa buhay mo. Are you staying for good? Yes, sir. Me alegro. Aldrin, pabayaan natin ang mga namatay at mga may sakit. Tayong nabubuhay at malulusog at walang karamdaman, kailangan patuloy na kumikilos. Huwag natin pag-usapan pa at pagtalunan ng tungkol sa pagkamatay ng iyong papa at mama. Gayun din ang pagkakasakit ng iyong kapatid. Aldrin, ipagpapatuloy mo ang linya ng mga Griego. Ang inumpisahan ng aking mga ninuno, ang ginawa ko, at ang hindi nagawa ng iyong may kailangan gawin mo. Sa araw na ito ay umpisahan ang pagtuturo sa iyo ng mga gagawin mo. Pareho pala ang papel natin sa buhay, Jeffrey. In a way, Aldrin, ang mga grandparents ko ay nanilbihan sa iyong grandparents. Ang mga parents ko ay ganun din. Ngayon, I'm your employee. <laughs> Not really. Not really, Jeffrey. Dahil nasa ilalim pa rin ako na aking lolo. Anyway, napromote ako bago ko dumating. Sa Manila din ako nag-opisina sa main office natin. Doon din ako nakatira sa isang townhouse. Dadaan tayo doon para malaman mo. Ako lang ang inasign ng lolo mo for your orientation. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. We'll be working very closely. Utos na matanda. But don't worry. Hindi ako spia ng lolo mo. Sa totoo nga, nakakaingit ka eh. Bakit? Well, simple. Hindi ka na mag-uumpisa sa ibaba dahil isa kang Griego. Biruin mo, Aldrin. Ikaw ay apo ng Diyos. <laughs> Oh, 
Hello, hi. Aldrin! Hi. Aldrin, this is uh, Miss Villa de Lid, the marketing Ah, yes, I know. Pagkakilala na kami. Now, do you agree with me? Na mas exciting mag na dito kaysa sa Sugar Central. <laughs> oh, yes. With Agatha here? <laughs> Definitely, yes. I'm glad you're not going back to the States anymore. And you're working with us. Paano mo na lamang? Naibalita na ng lolo mo sa mama ko. And mama has just called me up about it. Halika, I'll show you your office. Ang importante, Aldrin, natatandaan mo na ako ngayon. Remember years ago, tuwing sinasama kayo ni Mabel ng inyong parents sa amin. At ako naman, sinasama ng parents ko sa inyong hasyenda. Well, I'm very glad. Dahil nakita kitang nakangiti ngayon. Come in, this is your office. Well, how do you like it? We have the whole day. Why don't we go out and have lunch together? And talk. Ah, uh, Jeffrey, Agatha, you'll just have to excuse me. Kala ko pang bumalik sa asyenda dahil marami pa akong gagawin. Well, okay. Okay, sige. Tapusin ko na lang muna yung ginagawa ko. Agatha? Teka, may gagawin din ako. See you, Aldrin. Thank you. Okay. Jenna? Ay! Uh, ay! Naku, senyorito, kayo pala. Mother Ma? You mean she died 20... 19 years ago? Namatay ho siya sa panganganak sa akin. Kaya si Nana Rosa nang nakagisnan kong magulang. <laughs> Kawawang Nana Rosa, no? Kadalagang tao, biglang naging ina. Eh, ang... Um... Ang aking ama? Ewan ko. Hindi ko na ho siya nakilala, eh. Pati nga ho si Nana Rosa, hindi rin daw ho siya nakilala. Basta ang sabi ho ni Nana Rosa, ganun daw ho ang nangyari sa akin. At dito raw ho nakalibing ang aking ina. Kaya eto, tuwing day off ko, dumadalawa ko rito. Mabuti pa kayo, senyorito. Nakilala ninyo ang inyong mga magulang. Nagsisisi ako, Jenna. At nalulungkot. Ni hindi ko nakita ang kalambang kay bago sa linilibing. Senor? Very good. Ha? Huh? Ang sabi ko magaling. Nagkakasundo silang dalawa, Rosa. Ah, si Senorita Aldrin at si Senorita Agatha. Bagay na bagay sila, di ba? Ah, o nga ho, Senor. Magaan ho ang loob ko kay Senorita. Kesa naman doon sa mga iba niyong pinakikilala kay Senorito. Sino-sino nga ho ba yung mga malalanding yun? Ah, si Chon at si Michi. Malalanding ang mga lintek. Oo. Oh. At parehong oportunista. Oo nga ho. Hindi tulad ni Agatha ni Nena. Malaki ang sosyo nila sa isa sa mga negosyo ko. Kay senyor, ang pag-ibig at salapi, isa. Buko, ma'am. Senyorito? Ano na nga ang pangalan mo? Ha? Eto na naman ang muchachang bingi. Ang sabi ko, ano nga palang pangalan mo? Jenna ho, ma'am. Jenna. Alam mo, napapansin ko, tuwing nakatingin ka sa akin, ang asim ng mukha mo. 
Galit ka ba sa akin? Hindi ho, ma'am. O, oh, sige na. O, oh, bakit? Ano nangyari? Wala. Sige, tapusin mo na yung ginagawa mo. Hmm, tinatamad ako eh. Sumama ang loob ko, tsaka nawala yung inspirasyon ko nung makita ko yung babae sa swimming pool eh. Bakit? Ininsulto ka rin ba? Bagay nga sila. Yung lalaki, gwapo, pero salbahe. Yung babae, maganda nga. Pero salbahe rin eh. Alam mo, Jenna, hindi porke katribo kita ha, mas maganda ka pa dun sa mapapangasawa ni Senyorito Aldrin eh. Kung maaayusan ka lang, at mabibihisan na maganda. Naku, Sosima, tama ka na nga. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Totoo Baka makita naman. pa tayo ni Nana Rosa, magalit pa yun. Hmm, totoo naman ni. Eh. Oh, saan ka pupunta? Magbibis na ako. It's time for lunch. Okay. Oh, ngayon ko lang ba maglilinis dito? Eh, ako po ang nagsilbi sa bisita ni Senyorito Aldrin, eh. Teka, unahin mo muna yung kwarto ni Mabel. Bakit ho na, Rosa? Uwi na ho si Senyorita Mabel? Magaling na ho siya. Naku, hindi. Napaka-adelantado mo talagang bata ka, oo. Matagal-tagal na hindi nalilinis ang kwarto niya. Baka hanggang tuhod ng alikabok. Hala, sige. Oh. Oho. Mm -hmm. Sige, sige. Sukat mo. Jenna. You're a Grego woman. Eh, naku, senyorito, hindi po. Eh, pasensya na po kayo. Pinakailaman ko ho ang damit na senyorita, Mabel. Hindi na ho mauulit. Teka, teka. Solid... Gusto bang makipagkwentuhan sa'yo? Ho? Eh, baka ho hanapin kayo ng babae sa ibaba. Gusto ko nga siyang takasan, eh. Eh, sabi ho ni senyor, si Miss Agatha raw ho ang magiging asawa ninyo. Si Agatha, si Chona, si Michi. Kung si senyor ang masusunod, dapat lahat sila mapangasawa ko. Para sa matanda, walang pagkakaiba ang pag-aasawa sa negosyo. Matagal ka lang nagtatrabaho rito. Hindi mo pa rin siya nakikilala ng gusto. Kung hindi lang dahil kay Mabel, hindi na ako uwi rito. Kahit mamatay akong bulubi sa ibang bansa. Kung wala lang sakit ang aking kapatid, papalitan ko na aking apelido. Senyorito? The old man is greatest hypocrite I've ever known. The greatest manipulator. The user. The greediest man! Hindi niya mababay ko sa palad ng buhay ko! I'm sorry. Nawala ako sa akin sarili. Jenna, papay ko bang pakasal sa akin? Kung ganoon, kailangan palang ilipat sa iyong departamento si Aldrin. Oo, senyor. Kailangan ho namin ng isang katulad ni Aldrin. His brains, his efficiency, and his style. Pues, imediatamente ipalilipat ko sa Makati. Teka, Rosa, nasa ba si Aldrin? Lalamig ang pagkain. Eh, sabi ho niya, senyor, magbibihis lang daw ho siya. Eh, naunahan ko pa nga eh. Hindi ako nagbibiro. Pwede ba pakinggan mo muna yung sasabihin ko sa'yo? Kakaiba ang proposal ko. Hindi kagana proposal ng isang karaniwang lalaking umibig sa isang babae. Hindi naman ho ako tanga para isipin yun. Hindi naman ho tayo magnobyo. Huwag kang magagalit. Hindi tayo magkakaintindihan. But I like your temper. Lumalaban ka rin, kagaya ko. Pinaglalaroan niyo ba ako, senyorito? Hindi. Eh, ba't ako pa? Once and for all, makinig ka, Jenna. At makinig ka mabuti. Gusto magtayo ng empire ni Senyor Grego. The Grego Empire. It will be the richest, the most powerful, the biggest business empire. Matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng maraming apo. Maraming maraming apo, Jenna. O nga pong magpapalaganap ng kanyang apelido. <laughs> My grandfather is that crazy, that ambitious, that obsessive. <laughs> He's crazy. At dahil ako nalang natitirin yung apong lalaki, ako nalang natitirin yung pag-asa upang matupad ang lahat ng kanyang obsession. Kaya kung kanin-kanin niyo ako sinasabong sa mga anak ng mayaman, kagaya niya, kagaya niya, Agatha, kagaya... Shit! Ginagawa niya akong robot! At ayoko maging robot! Ayoko maging robot at tao-tao na aking maging mga anak, Jenna! Bueno. 
pagtatapat ko na sa'yo ang pinakamalaking lihim ng aming pamilya. Nasa Batangas kayo ni Mabel, nang mangyari lahat ng iyon. Nagbabakasyon kayo rin. No tienes cojones mierda! You're nothing but a spineless idiot! Hindi ka dapat naging isang Griego. Wala ka ng buhok, wala ka pang utak! Hindi kinahihiya kita, Paolo. Anong gagawin ko, Papa? Magpakamatay ka na, stupido! Tulong kung pakakasal ako sa inyo. Gusto kong mabigaw sa Sr. Grego. Magiging kasal tayo sa kasulatan lamang. Walang mamagitan sa atin. Walang kaganapan ang ating pagsasama. Kahit kasal tayo, hindi tayo magkakanap. Hindi magkakaroon ng apo si Sr. Grego. Nalilito ho ako, Senyorito. Napakadaling intindihin, Jenna. Ikaw ang napili ko. Dahil nakakatiyak akong walang ibang babaeng papayag sa gusto kong mangyari. Si Agatha, papayag kaya siyang hindi kami magkanap? Kung siya ang pakakasalan ko? Jenna, kung hindi mo ako tutulungan, baka mapatulad ako sa aking mga magulang. Sa aking kapatid. Kailan po tayo pakakasal, senyorito? Two of you are not playing any game. Ikaw at siya? I'm sorry. Talagang nabigla na ako. Paano kung itakwil kayo ng senyor? Kung hindi kayo tanggapin? Well, that's impossible, Jeffrey. Kailangan niya ng mga heredero at heredera. Mga mumunting Grego. Real and authentic ones. Well, that's true. Papakasal kami sa West. Ikaw ang magiging witness namin. Pagkatapos ng kasal, uwi kami sa Shenda. Harapin namin ang matanda. For the meantime, dito muna kayo. That's okay. Don't you worry about me. Pwede naman ako makitulog sa bahay ng mga kaibigan ko eh. Dito muna kayo na makapagsarili naman kayong dalawa. Ha? Eh, nako. Kayo na muna ni Aldrin ang magkasama sa kwarto. Sa isa't isa, 
Senyorito? <laughs> Gusto mo ng tubig? Teka lang. Hindi na, hindi na. Ako na lang. Para tubig lang. Ako na po. Senyo. Hmm? Aldrin. Kailangan pa bang magpakasal tayo ng... ng legal? Kailangan. Pwede namang huwag, di ba? Pwede namang fake ang kasal natin. Dito nga matanda para hindi malaman yun. Dito yung paghiwalay ni Senyor. Maubos ang lahat ng kanyang kayaman ng Jenna. Pero hindi niya tayong paghiwalay habang nabubuhay siya. Maraming salamat, Jenna. Matulog ka na. Good night. Malo ka, Aldrin. I've been trying to contact you the past few days. Kaya lang walang makapagsabi kung nasaan ka. May nangyari kay Mabel. And it's a very good sign. Ano yun daw? Well, three days ago, for the first time in months, Mabel spoke her first words after all these months of silence. Anong sabi niya? Well, still incoherent. Her lips are moving, and she's making some very funny sounds. But don't worry, I'm having her watch constantly. Nurse, excuse me. Senorita? Siya nga pala, Senor... Doc. My wife, Jenna. Hi. Pleased to meet you. Dr. Franco Palma. Siya ang best friend ng kapatid ko. Bago siya nagkasakit. Mabel? Ah, mabuti Mabel? pa doon na tayo. 
Excuse me. Mabel, ako si Jenna. Ako si Jenna. Pilitin mo, Mabel. Pilitin mo. Matatandaan mo ako. Makikilala mo ako. Pilitin mo. Mabel, di ba kilala mo ako? Ako si Jenna. Magkaibigan tayo, di ba? Mabel, alam mo ba? Nagpakasal na kami ni Jenna. mag na kami. mag na kami, Mabel. Isipin mo, Mabel. Isipin mo mabuti. Nung bago tayo paghiwalayin ng iyong lolo, nung isang ba bakasyon natin sa Batangas, sa tabing dagat, Mabel, namumulot tayo ng mga shells. Nagkahabulan tayo sa beach. <laughs> Nagpapahabol tayong dalawa sa alon. Ang lalaki ng mga alon, hindi ba? Tapos sa umaga, maaga tayong bumabangon. Pumupunta tayo sa isang fishing village malapit sa inyong vacation house. Tapos, nanunood tayo ng... Mabel! Ang daming isda! Mga huling isda! Sinvergüenza. Untik mo na akong pinatay sa ginawa mo. Ilang gabi mo kong hindi pinatulog. Bakit ho kayo nagagalit sa akin, Rosa? Hindi ako nagagalit sa iyo. Natatakot ako. Ikaw, si Aldrin. Diyos ko. Nananaginip ba ako o binabangungot? Ikaw, si Aldrin. Langit at lupa. Paano magsasalubong ang langit at lupa? Paano, Jenna? Paano? Pinakasalan ho ako ni Aldrin na Rosa. Kailan ka pa natutong magsinungaling? Eh, totoo po ang sinasabi ko na Rosa. Hindi po ako nagsisinungaling. Ikinasal na po kami. Mag-asawa na po kami. Ano po bang ikinatatakot ninyo na Rosa? Na baka ako'y mapatulad sa aking ina? Paano nangyari kayo ni Aldrin? Mahal ko siya na Rosa. Jenna. Noon pa, mula nang makagisnan ko siya. Kahit nung nasa ibang bansa pa siya. Hanggang sa bumalik na siya rito. At si Aldrin? Mahal ka rin ba niya? Kailangan pa bang sagutin niya na Rosa? Gagawin ba niyang pakasalan ako kung, kung hindi niya ako, hindi niya ako mahal? Lumigaya ka sana, anak. Napakabuti at napakaganda ng iyong kapalaran. Na, Rosa. Mahal ko si Jenna, senyor. Kaya ako pinakasalan. Kailangan ko siya. Nasa kanya lahat ang katangian ng isang babae ang hinahanap ko. Magkababata kami. Sabay kami lumaki. Kilalang kilala ko siya. Pati ang kanyang pagkatao. Oh, anak siya ng isang dalagang ina. Na hindi niya nakikilala ang kanyang ama. Pero hindi niya kasalanan lahat ng katotohanan ngayon. Hindi niya kasalanan ng... Pagiging isang mahirap. Hindi ko kailangan mga paliwanag mo, kaya kita'y pinatawag. Senyor. Kahapon, nang humarap kayo sa akin, naipakita ko na ang aking damdamin. Hindi ako nagagalit sa'yo dahil sa ginawa mong ito, Aldrin. Kaya kita napagbuhatan ng kamay. Dahil ikinahiya kita. Di ba yun ang gusto niyo mangyari? Pag-asawa ako. Oo, pero bakit ang babae yun? Kung hindi niyo tatanggapin si Jenna, para na rin niyo akong tinakwil. Bakit kailangan gawin sa malaki skandalo ang nangyari? 
Eh kung pwede naman gawin isang malaki selebrasyon. Aldrin. Magpapakasal kami ni Jenna sa simbahan. Punyetera kang babae ka. Mawawala ka rin sa buhay ng aking apo ka, Brita. Mm, Nana Rosa, ang sarap nito ah. Gusto mo pa ba? Mm. So si Mao, oh, kumuha ka pa sa kusina. Mm. Teka, teka ho, ako na lang ho. Sa totoo lang, Jenna, marami ka pang kakainin bigas bago ka maging senyorita. Ay, sorry. Akin na. Mrs. Griego, shall we go to the fitting room now? Yan ba talagang wedding gown ko? Bakit, ma'am? Is there something you don't like? Hindi pa naman kumpleto ito, eh. Wow! Kanino yan? Sino daw niyang ikakasal? Napakaganda. Another masterpiece. Pang Griego talaga. Kaya lang, hindi pa rin matatakpan ang katotohanan. Agad sa darling. Hindi ko kalahing ipagpapalit ka ni Aldrin dyan sa babae niyan. Laseng, Vicky. Laseng. Babalik na lang ako mamaya. O, sige. Poor girl. Hindi mo ba alam na matagal nang namatay si Cinderella? <laughs> Steve? Pahinga na tayo. Maaga pa ang trip natin pabagi bukas. Saan naman ako ngayong gabi, Aldrin? Dito o dyan? Dito ako, dyan ka. O kaya pwede namang dito ako matulog ngayong gabi, doon ka naman sa library. Jenna. Hindi ko yata matatagalan ng ginagawa nating ito, Aldrin. Kanina sa simbahan, nang ikinakasal tayo, saka ko lang narealize ang nangyaring ito sa aking buhay. Paano nga ba magsasalubong ang langit at lupa? Maitatago nga bang katotohanan sa habang panahon? Mayroon pa bang Cinderella ang natitira sa mundong ito? Kaya kanina, naiyak ako, Aldrin. Ang akala ng lahat, naiiyak ako dahil sa tuwa. Sa ligaya. Sa magandang swerte ng nangyari sa buhay ko. Ang muchacha, naging isang griego. Nalilito ako, Aldrin. Ikaw lang ba? Aldrin, hindi ako sanay magkunwari. Kagaya ko. Napakahusay mong magdala. Doon lang ako sa baba, sa library. 
Baka wala ng tao doon. Alis tayo ng 10 o'clock tomorrow morning. Kailangan pa bang magpunta tayo ng Baguio at magkunwaring magahani mo? Kailangan. Baka makalat ang matanda. Sige, good night. The coast is clear. Tulog na lahat ng tao. Sige, pwede kang matulog. Doon lang ako sa kabila, ha? Good night. I'll see you na lang tomorrow morning. Good night. Sinabi sa'yo ni Jenna gano'n? Opo, senyor. Mga bata pa pala sila ni senyorito Aldrin. Bago naglayas ang inyong apo, nakakagusto na pala sila. Nagliligawan ng pala mga bata. Wala tayong kamalay-malay. May mga gatas pa mga labi. Ang alaga mo, Rosa. Sa madaling salita, anak ng kanyang ina. Senyor. Siguro kung hindi umuwi si Aldrin, malamang na ang ampun mo ay magiging isa ring dalagang ina. Tulad ang Milagros na yun. <laughs> ang babaeng yun. Gabi-gabi pala pinipilahan ng mga trabador doon sa tubuhan. Utak na loob, senyor. Huwag na natin pag-usapan. Patagal na patay yung tao. Alam kong mahal mo si Jenna. Pero huwag mong kalilimutan ang katotohanan, Rosa. Hindi mo siya, anak. Isa kang dalaga. Isang lantay na dalaga hanggang sa panahon ito. Masama si Jenna, Rosa. Dahil masama ang kanyang pinagbulan. 
Ang sinigwela sa hindi maumunga ng bayabas kailanman. Hindi ko siya matatanggap, Rosa. Sana ipinisin mo lamang kanyang ilong nung siya isang ulpa. Ah, Rosa. Ha? Ilihin mo lang ito sa mag-asawa, ha? Opo, senyor. Rosa, hindi pa mga tayo iba ay walang karapatan sa itaas? Tama ba ako, Rosa? Opo, senyor. Ang nasa itaas, dun sa itaas, ang nasa baba. Putang ina. Ano yun, Rosa? Ho. Nakalimutan ko yung pagbiling kisosi may mga iluluto. Richie. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Ngayon ko lang naalala, Aldrin. Saan niyo ba nakilala ni Mabel si Ben? Bien, hindi Ben. Bienvenido, San Miguel. Oo, yun na nga. Yun nga ang kanyang apelido. Kasi biniro ko siya minsan eh. Na kung ang kanyang favorite drink ay yung inumin ng tunay na lalaki. Saan? Ah, nung minsan nagbakasyon sa Batangas si Mabel at ako ang kanyang isinama. Isang umaga, naglakad kami sa tabing dagat at napapunta kami sa isang fishing village malapit sa inyong vacation house. At may isang gwapong-gwapong lalaki. Anak daw ng manging isda, si Bien. Mula noon, madalas nang magkita yung dalawa. Minsan pa nga, ako ang tagahati nila ng sulat. Nang digalong isda, ng mga babasahin. Kapag nag-uusap sila, ako ang nagbabantay. Nung sumunod na bakasyon, hindi na ako pinasama ni Senyor kay Mabel. Wala na akong nalaman pa at nagkalayo na kami. At wala na rin akong nabalitaan tungkol kay Bien. Aldrin, hindi kaya ang paghihiwalay nila ni Bien ang naging dahilan ng pagkakasakit ni Mabel? Baka pinaghiwalay sila ni Senyor. Mahirap si Bien. Parang, parang ako. At si Mabel naman ay... Kung totoo yung iniisip mo, para na rin itinakoy lang lolo ang aking kapatid. Yun. Pinagay sa ospital ng mga baliw. Ni hindi niya dinadalaw. Ni hindi niya kinakamusta. Para sa kanya, patay na si Mabel. Nagawa niya ang lahat ng yun dahil babae si Mabel. At hindi Grego ang dadaling apelido ng magiging apo niya sa kapatid ko. Good evening, sir. Good evening. Mm. Oh. Mm. 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 Mm.
Anong nangyari? Lasing ka nga. Uy, hindi ako lasing. Ano nga nangyari? Ay, ibig sabihin, kagabi, lasing na lasing ka. Kaya... Hinubaran mo ako? Hindi. Tinulungan lang kitang magubad. Ibig mo sabihin, hindi mo alam kung ano nangyari sa ating kagabi? Eh, tinulungan pa ako magalis ng damit eh. Nagtulungan tayo, Jenna. Ha? Oh, para kang suman ah. <laughs> Naiyak pa pa sa akin. Ngayon lang nangyari ang ganito sa akin eh. Totoo ba yung sinama sa akin yung lube? Nung nasing ka? Nung tayong dalaway? Oo. Mahal mo ako? Sinabi mo, paulit-ulit? Oo. Totong-totoo? Oo, oo, oo. Aljun, I'm very sorry to interrupt you, but it's urgent. Bakit? Si Mabel, may nangyari sa kapatid mo. Itinawag sa akin ni Dr. Palma. Good news, Aljun, kaya don't worry. Really? Sino? Bienvenido, San Miguel. Ala, is Biendo Pilar? Ala, eh, nagkamali kayo ng pinuntahan. Abay, oo nga. Eh, sana sa Ibayo kayo nagpunta. Eh, nakapunta na ho ako rito, eh. Ay, kailan ho? Patagal na ho yun. Marami ng taon ng... Dito nga ho, dito ho alam ko ho, tiga rito ho si Bien. Nakapunta na ho ako rito eh. Dito kami nagpupunta ni Mabel. Ay, nako, Ineng. Ay, dito na pumuti ang buko. At yung bibinido na nirahan dito, eh, matagal lang patay. Nalunod sa laot. Eh, teka ho, sino nga ka kayo? Dr. Franco Palma ho. Yung doktor ni Mabel. Yung matalik na kaibigan ng hinahap namin tao na si Bien. Sa inyo na ho yan. Alam ko dito eh. Ah, uh, maraming salamat ho. Aalis na kami. Ala, ito yung mare. Ala, ay wala na sila. Nababas ka na riyan. Ang mga mata, pobreng yaan. Ano naman kaya ang kailangan nila sa'yo? Sinalantakan na nila't lahat ay. Pero huwag ka matakot, Bien. Alayo na sila. At saka hindi na sila po pwede sa atin. Oh, am I in the right office? Yes, you are. I deliberately am intruding dahil pinasabi mo raw sa akin na gusto mong papalitan ng portrait ng iyong lolo sa wall. I'm sorry. Pero requirement sa mother company at sa mga sister companies ang portrait ng iyong lolo sa lahat ng executive offices. I hope you don't feel bad about it. I know you don't see each other eye to eye. Agatha, please. Huwag mong sasabihin sa akin ang dapat kong maramdaman at isipin tungkol sa amin ni Senor. You really don't like me, no? I'm here to earn a living and not to make judgment on anybody. Young or old, male or female, married or unmarried. Ganyan din kayang attitude at trato mo sa akin. Kung hindi ang lolo mong nagtutulak sa'yo para pansinin ako. I apologize, Agatha. You're right. I apologize. That's better. I feel better now. At least assured na ako mag-i-enjoy ako sa darating nating business trips sa Japan, Korea at Singapore. Ano? Anong business trip ang sinasabi mo? You mean to say hindi mo pa alam? 
Hindi pa sa'yo sinasabi ni Jeffrey at ni Mr. Alcantara? Well, Aldrin, next month, aalis tayong dalawa. Padadala tayo ng kumpanya sa abroad. For training, seminars, and observations. At matagal tayong mawawala dito. Tayong dalawa? Tayong dalawa. Oh, hindi ka na nagsalita dyan. I'll send you a telegram. Susulatan kita regularly. Pagkatapos, mag-overseas call ako. Ano pang gusto mo? Natatakot ako, Aldrin. Kanino? Saan? Hindi mo ba ako pwedeng isama? Huwag na. Next time na lang. Alam mo namang napaka-hectic itong business trip na to. Next time, tayong dalawa lang. Pleasure trip. Mm -hmm. Let's go. Let's go. Aldrin, anong gagawin ko? Paano ko? Basta't may kailangan ka, sabihin mo lang kay Jeffrey. Ipinagbiling kita sa kanya. Ah, alam ko na. Habang wala ka, mag-aaral ako. Ganyan! Oh, I have to go. Inihintay na ako ni Agatha. Bahala ka na kay Mabel, ha? Hindi kita binibigyan ng pahintulot para sabayin ako sa pagkain. Senyor? Hintayin mo muna akong matapos. Nung narito si Aldrin, pinagbigyan kita. Senyor? Ah, Jeffrey! Alika, tuloy ka! Come on, have lunch. Dito ka. Come on, sit uh, Hindi na kita hinintay. Nagkaroon po ng banggaan sa highway, nagkabulbul ng traffic. Si Aldrin po, nag-long distance na po ba? Hmm. Kahapon, sabi ko nga sa kanila, i-extend pa lang kanilang observation tour, mga two or three months more. Come on. Thank you. So, si Ma, tubig. Jenna? Jenna? Sulat galing kay Adrin. Rosa? Ho, senyor? Ano yan? Sulat ho, galing kay Adrin para kay Jenna. Akin, ha? Ho? Akin na, Rosa. Na, Rosa? Ang sulat ko, ho? Wala. Walang sulat. Bumalik na kayo sa inyong mga trabaho. Dali! Putang inagdaga ka. Mapapatay din kita. Dali! Oh!
Ipinatawag niyo raw ho ako, senyor. Umaso ka. May nasabi sa akin si Jeffrey. Mag-aaral ka raw. Oho, senyor. Matagal ko na hong balak yun eh. Kahit po nung hindi pa kami na ikakasal ni Aldrin. Alam ho ito ng asawa ko. Sa halip na mag-ambisyong ka kumuha ng karera, bakit hindi ka nalang maglinis ng kasilyas? Mas bagay sa'yo ang ganun. Senyor? Oy, ha? Kasilyas. Bakit hindi mo pa umpisahan linisin ang kasilyas ko? Hindi ako nagbibiru, ha? Oo. Oh. Bakit nalalaki ang mga mata mo? Hindi ba dati mo namang gawain yan? Ano pang tinatangatanga mo riyan? Sige na! Kita mo na, mas bagay siyo maglinis ng kasilyas kaysa mag-aral sa kolehiyo. Magsisisi ka ngayon. Kung ginhawa sa buhay ang inahanap mo, nagkakamali ka iha. Ano ba talaga ang dahilan at biningwit mo si Aldrin, ha? Mahal ko si Aldrin. Ano pang dahilan ang gusto mong marinig? Wala na, Jenna. Wala na. Kaya lang. One-sided ang affair na ito. Walang pag-ibig si Aldrin sa'yo. What happens now to your needs? To your mental, emotional, physical needs? O nga, kasal kayo sa papel. Sa mata ng tao. But you know what? To tell you frankly, hindi kayo tunay na kasal. Dahil hindi consummated ang inyong relationship, ang inyong marriage, pag nalaman nito ni Senyor Griego, tapos ang labanan. Panalong matanda. Talong talo ka, Jenna. May namagitan na sa amin ni Aldrin. Ano? Bakit ka pumayag, Jenna? Akala ko ba ayaw niya magkaapo si Senyor Griego? Tapos may nangyari sa'yo? Baka... Baka mahal na rin ako ni Aldrin. Baka? My God. Baka? You're not even sure of... what he really feels for you. You don't even care if he's just using you or not. Jen, I'm sorry for what I'm gonna tell you. Pero alam mo, hindi ka pa rin nakakaahon sa pagiging alipin. Okay. Ang mga Griego, sila isang gulayat. At ikaw naman ay parang, parang isang David. Higanti sila. Maliit ka. Pero hindi ba natalo ni David si gulayat? Jenna, matuto kang lumaban. <laughs> Kumbawa. Agatha? Is it really you? Oh, huwag mo sabihin hindi mo na ako nakikilala. Ray? Ray! <laughs> Ka. I thought you were in Canada. Hindi na transfer ako dito eh. Aya. Oi ka, kailan ka parito? Two days ago. Ah, uh, may kasama ka ba? Ah, uh, eh. So what ba na tutanya? Iko to maitema wa. Hmm, na rin ne. Meiji no sanago, kaitaku nai wa. Buko wa kaimasu. どうしたあんた私が言ってると思っちゃダメなのよどうしたら早くの前はなく私今夜帰りたくないわ今日僕はあの日だからダメなんですわざわざ私今夜帰りたくないわ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑
前前前どうしたらあんた私が言ってると思っちゃダメなのよどうしたら大学の前山君私今夜帰りたくないわ今日僕はあの日だからダメなんです<笑>なにいにぱこ、アルジン。かやこのぽんたりと。あれか、パソコン。Why don't you write letters? そらたもんよ、ママ。まかいびきもすぷりぴなす。え、they don't answer my letters なまね。よ、ママよ、out of sight。out of mind。にいさ、アルジン。にいさ、さかにら。わらん、そまさごと。パレオランパラタイオイ。そらたこのそら。わら。No contact. パティンボスにジェナ。Hindi ko marinig sa long-distance phone calls ko. Baka naman natatakot siya sa telefono. At marunong ba siyang sumulat? <laughs> Marami ka na sigurong nainom, ano? Puro sarkasa at insulto na lang lumalabas sa bibig mo, eh. I need some more. Agatha, tama na. Bakit ba? Day off naman natin bukas, ah. Tama na sabi, eh. Aray, ano ba? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako! Mula bata pa tayo. Ito yung maglalaro tayo. Pinagtutulakan mo na ako. Hanggang sa lumaki tayo at magkaisip. Hindi lang katawang kong sinasaktan mo. Pati ito. Ito! Agatha, I'm sorry. Hindi ko sinasin dyan. Kasi alam ko, nararamdaman ko. You dislike me, Aldrin. You abhor me. You're disgusted in me. Wala akong iniisip na ganun. At ako naman, isang sirat kalahati. Sunod pa rin ang sunod sa gusto ng lolo mo at mama ko. Ang sabi nila, kailangan daw tayong dalawa. Ang isip ko, pati puso ko, hawak nila. Tatanda mo ba yung pinakilala ko sa'yo, kamakalawa? Yung lumapit sa'kin sa restaurant, si Ray. Siyang ex-boyfriend ko. One of my greatest emotional involvements sa buhay na to. Nagkakilala kami nung kasalukuyang nagwawala ka pa. Nung nasa States ka pa, Alam mo, Aldrin, kasal na sana kami ni Ray ngayon eh. Kaya lang nga, sabi ng mamak, kalimutan ko na raw si Ray dahil mas mayaman ang pamilyang Griego sa pamilya ni Ray. Aldrin, sabihin mo sa akin ngayon, paano na ako? Wala na bang pag-asa tayong dalawa? Maya, maya sa na ako. Mahal mo ba si Jenna? For once, Aldrin, give me an honest answer. Natutunan ko na siyang mahalin. Kahit ba minsan na hindi ka nagkaroon ng damdamin para sa akin, 
Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon para pag-aralan yung bagay niyan. Jenna, oh, hmm? isuot mo daw to, sabi ng senyor. Tulungan mo raw kami sa baba. Dalian mo, ha? Ha? Eh, hindi ko naman maintindihan kung bakit tinatrato ka ng ganyan ng senyor, eh. Oh, sige, suot mo na to. Tanggapin mo yan. May pera ho ako na, Rosa. Bukod ho sa savings ko, binibigyan ho ako ni Aldrin ng sustento. Idagdag mo. At umalis ka. Pinalalayas ninyo ako? Hindi ako. Maupo ka. Ayokong nakikita kang sinasakta na tinihiya. Kailan man na hindi ka matatanggap ni Senior Greco? Ang ibig niyong sabihin na, Rosa, kalilimutan ko na rin pati si Aldrin. Kilala ko, Matanta. Kayo ni Aldrin na hindi mananalo sa kanya. Ako na ho, na, Rosa. Bakit ho, Aling Puring? Jenna, pinatatawag ka ni Senior. Anong ibig sabihin ng ginawa mo kanina? Hindi pa ho ba maliwanag ang kahulugan nun, senyor? Naturoan ka ni Aldrin. Nahawa ka sa kanya. Nagra-rebelde ka. Nag-umpisa na po, senyor. Punyetera! Impertinente! May karapatan ako. Lumayas ka! Beta la porra! Dito ako iniwan ng aking asawa. Pag uwi niya, kailangan dito rin niya ako matagpuan. Alam ko, senyor, hindi ninyo ako matatanggap. Dahil dati, isa lamang akong alila. Pero ngayon, isa na rin akong griego. Dahil isang griego ang asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo. Alam kong kilala niyo ang taong tinutukoy ko. Alam ko rin na ayaw niyo kaming tulungan nung una kaming pumunta rito. Importanteng importante makausap ko si Bian San Miguel. At tinawin kong malaking utang na loob ang inyong tulong. Hindi sa akin, kundi sa aking pasyente. Kaya biyan nakasalalay ang buhay at kinabukasan ni Mabel.
Bien. Bien, San Miguel. I'm Dr. Franco Palma. Ano pa kailangan niyo sa akin? Ano pa ba kasalanan ko sa inyo? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi ba tauhan ka ni Senyor Grego? Ang lolo ni Mabel? Ang matandang animal? Bien. Magtatanan kami noon ni Mabel dahil pinaghihiwalay kami ni Senyor Grego. Noong gabing kami ay palis na, hindi namin alam na inaabangan na pala kami ng matandang hudas at ng kanyang mga tauhan. Inagaw niya si Mabel at kahit ano pang pagsusumamo ang ginawa namin sa kanya, ay bingis siya. Mula noon, hindi ko na nakita si Mabel. Bakit? Ayoko na. Ayoko na. Ayoko pa mamatay. Akakala niya ipatay ka na. Bien, kailangan ka ni Mabel. Baka ikaw makakatulong sa kanya para siya'y gumaling. Ayoko na makilang. Mahal mo pa siya, hindi ba? Sa kabila ng lahat, mahal mo pa siya. Eh, hindi na. Bien. Tulungan mo si Mabel. Bien. Tulungan mo ako. Kung hindi mo na siya mahal, ako, mahal ko si Mabel. Ang ganda-ganda na, oh. Mabel, nandito si Bien. Mabel? Mabel? Andito na ako. Si Bien. Mabel? Mabel, andito na ako. Tutulungan kita.
Mabel? Huwag, mahamatayin Mabel? sa kanya. Mabel? Senyor, huwag. Mabel? Mabel, tama na. Tama na, Mabel. Mabel? Tama na. Mabel? Jenna. Mabel? Mabel? Tontong, Mabel. Nakikilala mo na ako. Magaling ka na. Ba't di ka pa nakabihis? Pahuli tayo sa flight. Agad sa ano to? You haven't even packed your things yet. Pakibigay na lang ito sa Mama Aldrin. Hindi na ako sasama sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi na ako babalik. From here, we're going somewhere else. We? Sinong we? Patagal ko na kasing pinaglihim ito sa'yo, Aldrin. Nagkabalik ka na kami ni Rey, eh. At matagal ko na rin napag-isipan ng lahat. Ang buhay ko, ang future ko. Pakakasala ko kay Rey. Kahit ang pamilya niya, hindi kasing yaman ang pamilya Griego. Please. Pakakasala ko kay Ray. Kahit na hindi ko patiyak sa sarili ko kung mahal ko siya. Tulad ng pakasalam mo si Jenna. Anyway, Aldrin, pag-aaralan ko. Matututunan ko ring mahalin siya. Bye, Griego. I love you. Okay naman, ho. Uh, Nana Rosa, si Jenna, ho. Aldrin. Aldrin. Oh, kamusta ka na? Uwi-uwi mo ko sa asyenda. Mabuti pang dumito na lang ako. Ayoko na siyang makita eh. Kahit naalisan niya pa ako ng mana. Ayoko na sa kanya. May sakit pa ako. Nung hindi ko pa kayo nakikilala. Mukha ng lolo ang nakikita ko. Boses niya ang naririnig ko. Pinababalay niya si Bien. Ngayon ko lang nalaman kung bakit ganun si Namama at si Papano nabubuhay pa sila. Para silang laruan ng senyor. Gawin nyo to. Gawin nyo yun. Dito kayo. Doon kayo. Ganun din ang gusto niyang gawin sa akin, kuya. Ganun din. Jenna. <laughs>
Diyan na. Diyan ka pala. Pahino pa kita hinahanap. Aalis na tayo rito, Aldrin. Ano? Hinintay lamang kitang makauwi. Nung wala ka, inapi ako ng matanda. Hindi ko naiisa-isahin kung anong ginawa niya sa akin. Ayokong magsumbong sa'yo. Wala ka rin namang magagawa. Pwede ba? Saka na lang natin pag-usapan yan. Mamaya na lang. Ngayon Tara. na, Aldrin. Ngayon na. Kung ayaw mong umalis dito, tapusin na natin ang lahat. Ang ating palabas, ang ating kasunduan. Magaling nga si Mabel. Ilayo mo na siya rito. Ipawalang bisa mo na ang ating kasal. Aminin mo nang natalo ka ng iyong lolo dahil ayaw niya sa akin at hindi niya tatanggapin ang magiging anak natin kung sakasakali. Hindi niya matatanggap ang anak ng isang alila. Kahit na ang batang yun ay anak ng isang Griego. Pero... Pero kung mahal mo ko, kung talagang mahal mo ko, at kailangan mo ko bilang isang tao, isang kaibigan, isang asawa, makinig ka sa akin, Aldrin. Umalis na tayo. Sumama ka sa akin. Impyerno ang bahay na ito. Dahil ang matandang yan ay isang demonyo. Natatakot kang alis na ng apelido? Aldrin, kahit na ikaw ang pinakamamahal kong tao, kinasusuklaman ko ang apelidong yan! Jenna, I'm sorry. I'm sorry. May kagawin, Jess Aldrin! Magdesisyon ka. Ang lahat ng ito, ang lahat ng naipundar ko, at ang lahat ng iwanan ko, sa iyo ko ay pamamana. Pirmahan mo lamang ang mga papeles na yan. Gusto ko lang makasiguro na kahit isang senti mo ay hindi sasahid sa palad ng mabayang yan. Huwag niyo akong tutulad kay Mama at kay Papa. Kay Mabel. Aldrin, mamili ka. Siya o ako. Hoy, muchacha, hindi pa natatapos ang usapan. Hindi pa kita pinaalis. Kailangan tumistigo ka para malaman mong hindi ka niloko. Nasusuklam ako sa'yo dahil pumayag ka maging kasangkapan ng lalaking ito para mamatay ang aking lahi. <laughs> Kung ikaw rin lang magbibigay sa akin, mga po, hindi mo pa sila naisisilang sa mundong ito. Itinatakwil ko na sila. Narinig mong kanyang sinabi. Testigo ka, Aldrin. Buntis ako. Aldrin, senyor, buntis ako. Dinadala ko ang isang Griego na hindi pa naisisilang ay naitakwil na. Naririto ang isang Griego na hindi magiging isang Griego kailanman. Sapagkat pagkasilang ko sa sanggol na ito, ang una kong ipagagawa sa kanya ay ang itakwil ang kanyang ninunong nagtakwil sa kanya. At habang siya'y lumalaki, ikukwento ko sa aking anak na ang kanyang ina ay isang alilang ang tanging kasalanang nagawa ay ang umibig sa kanyang amo. Ang kanyang ina ay inapi. Pero lumaban. At sasabihin ko sa aking anak, mapalad siya. Ang kanyang buhay ay hindi pa iikutin sa palad ng isang sakim at mapangaping ni Nuno. Salamat at hindi siya naging isang makinang sinususian. Salamat at walang makikialam sa kanyang pagtawa, paghinga. Walang makikialam sa pagkaba ng kanyang dibdib. Senyor Griego. Bakit, Senyor Griego? Pati ba ang pagtibok ng puso'y pinakikialaman ninyo? Bawat tibok, bawat pintig, pati ba pintig ng puso? Sa inyo ng lahat ang salapi at kalangyaan, sa akin ang sanggol na ito! 
Sayang, Senyor Griego. Kahit ang tawa ng batang ito ay hindi ninyo maririnig. Sayang. Mauubos ang inyong kayamanan. Mamamatay ang inyong pangalan. Sapagkat itinakwil ninyo ang anak ng inyong apo. Isa kang malaking bigo, Senyor Griego. Nagmamahal sa akin, ano? Jeffrey! Alika, iho! Ang senyorita! Ang senyorita, Mabel! Mga sinvergüenza! Mga panaigutong! Babalik din kayo nagbabakawa! Umiiyak! Ito ang tanda ninyo! Kahit bumalik kayong palahod, hindi ko na kayo tatanggapin! Mga walang utang na loob! Nag-iisa na kayo ngayon, Senyor Griego. Wala nang rosang magbibigay sa inyo ng agahan. Wala nang Sosima, Lucio, Tino, Jeffrey, Mabel, Aldrin. Wala nang makapagtitiis pang magsilbi sa Diyos Ama ng mga Griego. Kung may karangalan kayong malalaki, may karangalan rin kaming maliliit. Senyor Griego, hindi lang kayong may karapatan sa mundong ito. Patipo. 